हेलो एवरीबडी दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत वेलकम टू मैग्नेट मीन्स इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एज कंपोजिशन के बारे में देखिए यहां से हमारे चैप्टर का थर्ड पिलर चालू होता है हमने देख लिया पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंज ठीक है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंज में हमने वो सारे फैक्टर्स देख लिए कि कैसे ग्रो करती है चेंज करती है सारी चीजें माइग्रेशन डेथ बर्थ रेट डेथ रेट ये सारी चीजें उसके पहले जो पहला पिलर था उसमें हमने क्या देखा उसमें हमने देखा पॉपुलेशन साइज ठीक है साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बाय नंबर्स और डेंसिटी दोनों चीजें देख ली अब अगर बात की जाती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन या फिर क्वालिटी की बात की जाती है कि आपकी पॉपुलेशन कैसी है ठीक है कितनी है कैसे बढ़ रही है घट रही है वो सब तो देख चुके हैं बाकी है कैसी पॉपुलेशन मतलब आप प्रोडक्ट खरीदोगे तो कितने खरीदोगे कब खरीदोगे ये सारी चीजें मायने नहीं रखती है मायने क्या रखती है कि प्रोडक्ट कौन सा खरीदोगे आप कैसा है प्रोडक्ट ठीक है वही चीज यहां पे भी है कि ये जो क्वालिटी वाली बात की जाएगी ठीक है तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन अगर आप पॉपुलेशन पढ़ते हैं और पॉपुलेशन में आप क्वालिटी पढ़ते हैं तो वो ही सबसे क्वालिटी वाली चीज है ठीक है जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको पहले भी बताया कि जापान भले ही छोटा नेशन हो ठीक है पॉपुलेशन भले ही कम हो लेकिन वो वहां की पॉपुलेशन एकदम क्वालिटी पॉपुलेशन है और ये क्वालिटी पॉपुलेशन है इसी कारण से उसकी इंपॉर्टेंस है आए ना समझ में इस चीज को हम समझते हैं अब देखो तो दी नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप यहां से क्वालिटी पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे पहला पॉइंट है एज कंपोजिशन ठीक है एज कंपोजिशन होता क्या है दी नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप इन अ कंट्री तो दी नंबर ऑफ पीपल इन अ डिफरेंट एज ग्रुप इन अ कंट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं एक सेकेंड हम पेन चालू कर ले ठीक है तो नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप हाँ नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप समझो इस चीज को डिफरेंट एज ग्रुप क्या होता है डिफरेंट एज ग्रुप ये होता है कि एक बच्चों का एज ग्रुप हो गया ठीक फिर क्या होता है एक अडल्ट का एज ग्रुप हो जाता है हम फिर कह सकते हैं फिर दूसरा क्या है एजेड जो बुजुर्ग होते हैं तो अलग अलग एज ग्रुप है अब आपको ये देखना है कि आपकी कंट्री में किस एज ग्रुप में ज्यादा जनसंख्या है आपकी कंट्री में बच्चे ज्यादा है बुजुर्ग ज्यादा है अडल्ट ज्यादा है कौन और वही चीज एज कंपोजिशन हो जाती है जैसे हम देखते हैं ना किसी भी चीज का कंपोजिशन एक होता है केमिस्ट्री में आपने पढ़ा तो वही कंपोजिशन हम एज कंपोजिशन मतलब कि किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं वो एज कंपोजिशन होगा द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप इज इन अ कंट्री ठीक है इंपॉर्टेंस क्या है इसकी क्यों जानना जरूरी है कि कितने लोग हैं है तो हैं सभी तो भारतीय हैं सभी हमारे देश के लोग हैं हमें क्यों जानना है कि कौन सी एज ग्रुप में ज्यादा लोग हैं इसका बहुत इंपॉर्टेंट इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा और इसका सिग्निफिकेंस आप देखोगे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है देखो अ पर्सन एज इंफ्लुएंसेस वॉट ही शी नीड्स ठीक है बायस डू डूज एंड हिज हर कैपेसिटी टू परफॉर्म अब देखना क्या होता है आपको अगर ये पता है कि आपके देश में जो एज कंपोजिशन है बच्चे ज्यादा है ठीक है कह सकते हैं क्या कि बिलो 15, 15 साल से नीचे के लोग ज्यादा हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कंट्री में सबसे ज्यादा हीशी नीड्स मतलब जरूरत क्या होगी बच्चों के प्रोडक्ट्स हो सकता है स्टेशनरी आइटम्स बच्चों के कपड़ों की ज्यादा जरूरत होगी आए ना समझ में फिर उसके बाद में क्या चाहिए उन्हें क्या करेंगे वो तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो ज्यादा बिकेंगे ठीक तो आपको यह समझ आ जाता है कि आपकी कंट्री का जो कंपोजिशन है तो आपकी कंट्री का जो एज कंपोजिशन है वो बहुत हद तक ये डिफाइन कर देता है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होगी सोशल कंडीशंस भी बता देता है जैसे अगर आपकी कंट्री में आज बच्चे ज्यादा हैं तो क्या समझ में आएगा आपको कि आज से 20 साल जब 20 साल बाद जब सारे अडल्ट हो जाएंगे 10 साल बाद जब सारे अडल्ट हो जाएंगे तब हमारी कंट्री को क्या मिलेगा एक तरह से कह सकते हैं हमारी कंट्री के लिए एक विंडो खुल जाएगी कि जहां पे हमारे पास बहुत सारे अडल्ट पॉपुलेशन है और जिसको हम सही तरह से अगर यूज करेंगे तो हमारे देश को ये आगे खींच के ले जाएंगे बहुत विकास की विकास के रास्ते पर क्या ले जाएंगे आगे ले जाएंगे हमारे देश को तो यह चीज रहती है क्या कि आप एज कंपोजिशन जाने क्यों क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अपने आप में तो पर्सन एज इंफ्लुएंस वॉट ही शी नीड्स बायस डूज एंड हिज हर कैपेसिटी टू परफॉर्म ठीक है वो क्या कर सकते हैं अगर मान लो एजेड है अधिक आपकी कंट्री की 50% परसेंट पॉपुलेशन एजेड है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका देश बुजुर्ग हो चुका है अब अब जब बुजुर्ग हो गया आपका देश तो आपके देश को क्या चाहिए अभी सबको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए सबको क्या चाहिए पेंशन चाहिए तो अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी गवर्नमेंट के ऊपर क्यों क्योंकि अधिकतर लोग अब क्या है बुजुर्ग है तो वो एज कंपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इट इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द पॉपुलेशन सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमारा सामाजिक स्थिति सामाजिक संरक्षण कैसी है वो बता देगा आपको
तो उस तरह से क्या है आपको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि हाँ इस समय कंट्री में पैसा खूब डेवलप होगा क्यों क्योंकि सब वर्किंग एज के लोग हैं अब ये जो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारी कंट्री की एज कंपोजिशन को जनरली वर्ल्ड वाइड एज कंपोजिशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं दॉपुलेशन ऑफ ए नेशन इज जनरली ग्रुप्ड इन थ्री ब्रॉड कैटेगरी तीन ब्रॉड कैटेगरीज है चिल्ड्रन बच्चे ठीक है वर्किंग एज काम करने वाले और एजेड जो बुजुर्ग हो गए तो चिल्ड्रन में अगर देखें तो जनरली बिलो फिफ्टीन ईयर्स पंद्रह साल से नीचे Uh, का जो ग्रुप होगा पंद्रह साल से नीचे की जो पॉपुलेशन होगी हमारी वो इस ग्रुप में आएगी चिल्ड्रन बच्चों वाले ग्रुप में दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव एंड डिपेंडेंट ग्रुप इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं ऐसा सुनिए ना कि पंद्रह साल से नीचे का बच्चा क्या खूब पैसे कमा रहा है पैसे कमा के वो अपने छोटे भाई बहन को स्कूल पहुंचा रहा है सारी चीजें कर रहा है वो डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे वर्किंग एज उनके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे वो आने समझ में तो हमने एक ग्रुप क्या बना दिया पंद्रह साल से नीचे वाला जो ग्रुप है जो कि इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव है वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर वो डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर ठीक है एक ग्रुप ये होता है तो ये ग्रुप हमारे लिए क्या है ये फ्यूचर असेट है कल को जब ये पंद्रह साल के से नीचे के ग्रुप में आप इन्वेस्ट करोगे इन्हें आप अच्छे से शिक्षा दोगे आप इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे तो कल को आपके देश को ये और आगे असेट की तरह मिलेंगे ना आपके देश में कल आगे या आपके देश के देश को आगे की तरफ लेके जाएंगे ये ग्रुप हो गया दूसरा ग्रुप है वर्किंग एज वर्किंग एज कौन सा ग्रुप 15 टू 59। देखो नाम से समझ में आ रहा है वर्किंग एज तो ये मेन काम करने वाले लोग हैं ठीक है इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव मतलब क्या इकोनॉमिक सेंस में अब इंसान काम करता है तो आपके देश में मान लो आ, कोई क्या कर रहा है कोई कंपनी है वो क्या करती है आ, यहां से प्रोडक्ट्स बना के बेचती है फॉरेन में तो वहां से क्या कर रही है फॉरेन से पैसा कमा के ला रही है तो आपके देश के लिए इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव ग्रुप के लोग हैं वर्किंग एज वाले ठीक है आपके देश में पैसा आ रहा है उससे तो ये वर्किंग एज हो गई ठीक एंड बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव और यही ग्रुप जो है तो ये कल को आगे आपकी जनसंख्या बढ़ाएगा ठीक है पॉपुलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना तो पॉपुलेशन में क्या है कि इसी वर्किंग एज ग्रुप के जो लोग हैं ये आपके देश में कल और ऑफस्प्रिंग्स कह सकते हैं कल आपके देश में जो पॉपुलेशन एड ऑन होना है तो यही लोग एड ऑन करेंगे ठीक है तो ये कंसेप्ट हो गया उसका मेक्स ऑफ दी वर्किंग पॉपुलेशन और ये वर्किंग पॉपुलेशन बनती है यही पॉपुलेशन क्या करती है देश में काम करती है देश की इकोनॉमी को आगे खींच के ले जाती है तो ये अभी क्या है जैसे अगर इंडिया का आप प्रेजेंट कंडीशन देखोगे तो इंडिया की प्रेजेंट कंडीशन ये है कि वर्किंग एज हमारी कंट्री में स्ट्रांग है या फिर कह सकते हैं ये जो ग्रुप है वर्किंग एज वाला ग्रुप ये स्ट्रांग है तो इसी कारण से अभी पॉसिबिलिटी है कि अभी आठ दस सालों में हमारा देश ग्रो कर जाए ठीक है क्यों क्योंकि वी आर हैविंग अबेंडेंस ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन लास्ट ग्रुप जो है वो है एजेड अब एजेड ग्रुप क्या है तो अब फिफ्टी नाइन तो फिफ्टी नाइन के ऊपर जो ग्रुप आता है वो एजेड ग्रुप कहलाएगा एक्सेप्शनली इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव अब देखो क्या होता है ऐसा नहीं है कि फिफ्टी नाइन से ऊपर आप काम करना बिल्कुल ही बंद कर दोगे ऐसा होता है कि कुछ लोग तो फिफ्टी नाइन के बाद में बिजनेस स्टार्ट करते हैं कुछ लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं उसके बाद में कुछ और नया काम स्टार्ट कर देते हैं तो एक्सेप्शनली इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव ठीक है तो ये कभी कभार काम कर सकते हैं रोका नहीं है लेकिन वो रिक्रूटमेंट के लिए अवेलेबल नहीं रहते ऐसी कोई वैकेंसी निकलते देखिए आपने कि साठ साल से ऊपर के लोगों को यहाँ पे जॉब दी जाएगी नहीं तो नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं ये तीन ग्रुप्स हो गए अब ये तीन ग्रुप मैंने आपको बता दिया ये एज कंपोजिशन हमारी कंट्री का बताता है एज कंपोजिशन बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ठीक है ये हमारी कंट्री के सारे चीजों को इन्फ्लुएंस करता है ठीक है पॉपुलेशन का सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बताता है तीन एज ग्रुप क्या है वो बता दिया मैंने आपको अगर आप कंपोजिशन देखोगे तो यह कंपोजिशन है अडल्ट हमारी कंट्री में फिफ्टी मतलब ये इतनी पॉपुलेशन 58 परसेंट पॉपुलेशन जो है तो 42 परसेंट पॉपुलेशन को संभाल रही है ये क्या है ये इंडिपेंडेंट है और ये पॉपुलेशन इनके ऊपर एक तरह से डिपेंडेंट होती है एज एड कितनी है 6.9 तो अभी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है हमारे देश में देखा जाए तो ठीक है और बच्चे कितने थर्टी फोर तो कल को ये थर्टी हमारा अडल्ट ग्रुप बनेंगे तो ये क्या है ये एक पॉसिबिलिटी अभी ये जो कह सकते हैं वर्किंग एज ये एड ऑन और कर देगी चिल्ड्रन में तो और बढ़ जाएगी चिल्ड्रन की पॉपुलेशन ठीक है और ये फिर बुजुर्ग भी होंगे तो ये एजेड में चले जाएंगे क्लियर तो ये इंडिया का एज स्ट्रक्चर हो गया दी परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एंड दी एजेड एफेक्ट दी डिपेंडेंसी रेशियो बिकॉज दीज ग्रुप आर नॉट प्रोड्यूसर्स वही चीज कि ये जो परसेंटेज है किसका चिल्ड्रन और एजेड ग्रुप का ये डिपेंडेंसी रेशियो को इफेक्ट करता है अगर अभी देखेंगे तो अभी ठीक है अभी पॉजिटिव है क्यों क्योंकि हमारे जितनी वर्किंग एज है उससे कम है डिपेंडेंस डिपेंडेंट ग्रुप ठीक है तो वर्किंग एज संभाल ले रहा है लेकिन
एज में तो एज कंपोजिशन ये एक इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको पैराग्राफ दिया है ये दिस क्राइटेरिया डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ठीक है अब नेक्स्ट क्राइटेरिया जिससे हमें पता चलता है कि हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी कितनी है कितनी नहीं है वो है लिटरेसी रेशियो ठीक है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसी तरह से इस चैप्टर के वीडियो ठीक है इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स के वीडियो सब टॉपिक्स के वीडियो आपको हमारे मैग्नेट ब्रेन प्लस कोर्स पर इजीली अवेलेबल है और यूट्यूब चैनल पर आप बाकी के चैप्टर्स भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उसी कोर्स से जुड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी थैंक यू थैंक यू वेरी मच